Kanske ni hade lite tips om dagens tema. E, vänta, att vänta. Så vem tycker om att vänta? Hands up. Nej, nobody. Nej. Att vänta är så tråkigt. Det tar så mycket tid. Man kan säga att vi lever i en tid som är så otålig. Um, vi som uh, växte upp i 90-talet uh, ja. uh, kan, uh, kan komma ihåg en sång uh, med culture beat. Uh, culture beat på svenska med. Culture beat. <laughs> Some go has so hand. So de säger, ah, I know what I want and I want it now. Har du hört den? I know what I want and I want it now. That's right. Yeah. Yes. <laughs> Kanske jag, idol, kanske jag kan gå till idol nästa gång. <laughs> Så, vad behöver vi? Ja, vi behöver något. Ah, yes! Let's go på that, that, click, click, click. Vi köper. Har vi ingen pengar? No problem. Vi har klarna. Betala senare. <laughs> Förut behövde man att vänta, spara pengar. Men, nu... Behöver vi inte för det? För I want it now. Om vi behöver prata med varandra, vi har instant messaging. Uh, för vi måste you know, skriva brev och hungrig, fast food. Uh, kan inte vänta att se hur en tv-serien uh, säsong slutar. Vi kan titta på det hela säsong on demand tv. Vi kan binge tv. Uh, men en gång. Så frågan är hur det ser ut i vår relation med Gud. Vad händer när vi ber? Är vi besvikna där Gud inte ger oss instant results? Eller litar du på Gud att Gud älskar dig? Vet vad som är bäst för dig? Och ha en stor plan för dig. Och ge dig mer än du kan föreställa dig. Dagens evangelium handlar om vänta. En synagogs föreståndare som heter Jairus kom dit. Och när han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och bad honom en tvärget. Min dotter är döende. Kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva. Här är en pappa med en hög dotter. Han är desperat. Han vill att Jesus kommer så snart som möjligt. Men på väg dit hände en annan sak. En kvinna som hade haft en högdom i tolv år stoppade honom. Hon tänkte, om jag så bara får, får röra vid hans kläder blir jag frisk. Men Jesus säger, vem rörde vid mina kläder? Hans lajvna sa det till honom, du ser hur folk tvänger sig in på dig. Och så frågar du, vem rörde vid mig? Men han försökte att se sig omkring efter henne som hade gjort det. Kan du föreställa dig den här situationen? Här är en massa folk omkring Jesus. Men han undrar, vem som rörde vid honom? Lajorna undrar... Vad är detta för att fråga? Jairus undrar. Hej, min dotter är döende. Jesus glömmer det inte. Let's go. Men Jesus fortsätter att se sig omkring efter henne. Som hade gjort det. Varför väntar Jesus? Han väntar. För den här kvinnan vet att det var inte Magi eller något som helande henne. Men hennes tro. 
Det er fordi, at hun ikke vidste, hvad som hendte hendt med hende. Og hun kom rød og dævende og følte ned honom og berettede hele sandingen for honom. Og Jesus sagde, min dotter, din tro har frelst dig. Gå i frid og var frisk og fri från dina plågor. Min dotter, här är en kvinna som under tolv, tolv år hade haft en högtum. I tolv år hade hon hållit avstånd. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde. Men inget hade hjälpt. Hon blev bara sämre. Hon hade försökt och försökt. Men inget hjälpte. Hon hade väntat och väntat. Men inget hjälpte. Men nu, nu kom, kommer Jesus och kallar henne dotter. Dotter, kan du för, bara föreställa dig vilken glädje de orden gav henne. I många år gömde hon sig. Men nu säger Jesus till henne, framför alla, min dotter. Hon hade bara planerat att bara röra honom och gå och gömma sig ingen. Touch and go. Men nu, hon är återställd. I tolv år väntade hon. Det var inte lätt. Hon hade fått lida så mycket. Men nu fick hon mer än hon kunde föreställa sig. Jesus helade henne. Och Jesus kallade henne dotter. Men Jairus. Han kanske tänker, Jesus, min dotter är hög. Hon är döende. Den här kvinnan har väntat i tolv år. Hon kan vänta två timmar till. Let's go. Men Jesus har inte bråttom. Och sen hörde Jesus nyheter från sitt hem. Din dotter är död. Varför besvarar mastern med? Men Jesus fästa sig inte vid deras ord utan sade till föreståndaren Var inte rädd, bara tro. Jesus gick till Jairus hus. Andra frågan, varför är han här? Det dotter är död. It's too late. Men Jesus tog med sig barnets far och mor och sina lärarna och gick in dit där barnet låg. Och han tog barnets hand och sa till henne, ta lite kom. Det betyder flicka. Jag ser dig. Stå upp. Genast reste sig flickan och började gå omkring. Hon var tolv år. Och de blev helt utom sig av häpnad. Wow! Jairus och hans fru fick mer än de föreställde sig. Jairus kom till Jesus för att få botmedel mot feber. Istället fick man kan säga, en uppståndelse. Kvinnor ville ha ett hemligt helande. Men hon fick mer än så. Hon fick höra att hennes tro har helat henne. Hon fick en livs förvändade eller hon med sin skapare. Han kallade henne dotter. Ibland uh, behandlar vi Gud som uh, Amazon Prime. Uh, I England uh, där vi bodde, det var Amazon Prime. Next day delivery. Click. Next day delivery. Och ibland det kommer samma dag. Det var fantastiskt. Jag älskar det. Yes. Men... Är det samma religion vi har med Gud? Jag vill ha den här, Herre. Jag vill ha den nu. Men om Gud förtjänar något i ditt liv, 
kommer du at je op eller kommer du at fortsætte at lytte på Gud? Jeg kan komme i hug når jeg søgte et job som præst. Jeg havde tænkt at Gud har kaldt mig til inner city London for at jobbe med gangsters. Yes, jeg var så cool den. Uh, men uh, jeg søgte jobb efter mit jobb i Kingston. Jeg gik til interview, og var jeg gang tror det jeg, yes, this is the job. This is the place God has called me. Men var jeg gang, fik jeg et nej af dem interviewerede. Jeg bad og bad. Jeg var så besviken, og jeg blev even mere afskrækket. En dag fik jeg et brev fra biskopen, som sagde, Kjære Sylvester, håpas du må bra, ja, biskop. Men du måste hitta et jobb, yes, biskop. Uh, snart vi skal sluta dina tjänst, lön, og du kommer inte att ha någon prästgård kvar at bo. Åh oh, nej, biskop. Men vad hände du? Och sen en dag fick jag tips att söka ett jobb lite utanför London. Jag läste om kyrkan. Jag sa, ja. Men min chef läste också det. Och han sa, det här är det som de söker efter. Jag sa, ja, det är inte inner city London. Och jag var säker att det var ingen gangsters där också. Det var en plats som heter Chesham. Men jag fick det jobbet. Och här är bästa om den platsen. Min första veckan jag var där. Man kan se att män som stod, stod i kö att bli kristna. Det var så fantastiskt. Och det var några gangsters där också. For me, när jag ser tillbaka, var det så bra att jag inte fick de andra jobb. Gud gav mig mer än jag kunde föreställa mig. Så väntar du på något idag? Du är i gott sällskap. Josef, i gamla testament, han väntade i 14 år i fängelse. Abraham, Vänta, det 25 år. I Hebrubrevet Hebrew, stod det. Gud sa det, jag ska riktigt välsigna dig och riktigt förröka dig. Så fick Abraham efter tålmodig väntan vad Gud hade lovat. Moses väntade i 40 år. Så on and so on. Men i väntan hände något med oss. The Message uh, Bible, the, the, the uh, English uh, paraphrase Bible, uh, stood it um, in Roma Brevet, so, so stood it so how. This is why waiting, waiting does not diminish us any more than waiting diminishes a pregnant mother. We are enlarged in the waiting. We, of course, don't see what is enlarging us, but the longer we wait, the larger we become, and the more joyful our expectancy. Meanwhile, the moment we get tired in the waiting, God's Spirit is right alongside helping us along. Have you ever a little thought about the goods? Heliga Anta, come, or help us. And if we don't know how or what to pray, it doesn't matter. He does our praying in and for us, making prayer out of our wordless sighs, our aching groans. He knows us far better than we know ourselves, knows our pregnant condition, and keeps us present before God. That's why we can be sure that every detail in our lives of, lives of love for God is worked into something good. Så väntar du på något idag? Försätt att lita på Gud. Gud som älskar dig. 
and good some dog for day, good some weight what some a best for day. Hook that scar blee me, and do can first tell a first tell a day. Did have good and eat. Sometimes we think, ah, you know, is this is this as good as it gets? Is this as good as it gets as the film? Ah, you know, the plans that God has for you. The God who loves you. Wow. So keep trusting. Keep trusting God. And it is hard. There were, there were some of us here. There are no girl of us had some uh, uh, bespeaking on good. Say, ah, oh, yeah, bad look. Uh, God didn't answer my prayer. Um, and there is more of God. One day He will make all things new. That's the promise. And dark, that's probably ing and der. No more tears. Ing and trova. This is not the good as it gets. There is more. Uh, and, uh, and we know that there is more because of why Jesus hired for us. And there was so much going around it. It's like, wow, what a person, what a life. So, Mina Siskon, don't give up. Keep on trusting. Keep on praying. The God who started a good work in, in you will do it. Skavi, Skavi, Beum. Can she, if I know of us, I did in Stover. Det är en svårt ämne och vi har och kanske du har så mycket besvikelse och och minne som är som hurt you. Så vi vi pray for healing. And hey, you know. Uh, om det finns något att Gud uh, du har först uh, försett att be varje dag att Gud hilar något uh, Gud kan göra det nu, Gud kan göra det idag så vi be, Father oh, you love us and we pray, come Holy Spirit come Heligande fill us Lord, uh, we pray for those who are hurting today. Hurting because of disappointments. Hurting because of unanswered prayer. Hurting because of the long wait. Hurting because of long sicknesses. Lord Jesus, you are the God who heals. So we pray in your name, healing. Yes, now. Amen.